Este es el Cadillac XT4 2024. Este carro es All Wheel Drive. Ustedes saben ya, los que me conocen, que yo soy todo yo bobo de Cadillac. Me encantan los Cadillac. Yo pensé que íbamos a tener mucho agua aquí, pero no, no hay agua. Está seco el terreno. Y si te gustan los Cadillac, ve a un concesionario y prueba uno. Esto compite a este nivel. Es un SUV compacto, mediano, pero la terminación y todo te va a encantar. Vamos a darle un vistazo. Vamos a empezar aquí por el motor, por la siguiente razón. Ya en esta plataforma mía ha quedado súper establecido que ustedes que son los que ven mis videos no les gustan los carros eléctricos. Por lo menos basado en los comentarios, que son miles de comentarios en todas las plataformas, Cadillac y General Motors para este modelo no tiene un sistema híbrido, solamente ofrecen este motor que es de 2 litros turbo con 4 cilindros, 235 caballos de potencia y 259 libras pie de torsión. Acá tenemos una transmisión automática de 9 velocidades. Este motor es en línea, pero está atravesado así porque fue pensado primero que nada para este carro con tracción frontal. Aunque esta versión que yo estoy manejando en este momento es all wheel drive porque tiene las dos opciones. Tenemos la subida hidráulica, me encanta como se ve el logo de Cadillac aquí abajo del motor con este cobertor que dice turbo, me encanta este diseño solamente en el centro, no, no, lo, no lo taparon completo porque si te gusta abrir los carros para ver los motores aquí, esta tapa se quita muy fácil, ¿eh? solamente tiene un tornillo por aquí, se quita y ya pueden tratearlo pero yo ni se lo recomendaría, ustedes para eso tienen los mecánicos porque este motor es como si es full de gasolina, un mecánico lo puede tocar. Esos carros ya que son muy híbridos, muy eléctricos, nada cualquiera lo puede tocar porque lo echan a perder y ya ustedes saben que eso es un problema después. Cuando te acercas al auto, él te recibe con esta animación de luces. Arriba, abajo, tenemos unas luces en escalera que ahora se las voy a, a mostrar más. Pero este XT4 es un auto SUV mediano. Cadillac, ustedes saben que significa lujo y me sorprendió, empieza en 38 mil dólares, a pesar de que esta versión que tengo yo, porque tiene todos los tiki, -tiki vale 50 mil dólares, pero por 38 mil dólares estamos compitiendo con mucha marca, con mucho auto, que después les voy a mencionar la lista de los competidores aquí, esto es una belleza, yo soy muy fan de Cadillac, he rediseñado el frente, esto parecen así marquitas del logo, el logo nuevo por supuesto de Cadillac. No sé si se pueden fijar bien, pero ahí adentro hay persianas para que el aire circule o no circule según el auto tenga que enfriarse o no. Esas persianas abren y se cierran. Tenemos las luces aquí en escalera, la luz larga que ya conocemos todos de Cadillac, que le da la vuelta hasta arriba y esta luz por aquí arriba. Todo este diseño aquí adelante, que es así como un panal hermosísimo, el logo grande de Cadillac. Ustedes saben que a través de la historia ese logo se ha cambiado más de 10 veces. Siguiendo la línea del logo de Cadillac, lo que han cambiado es el diseño. Cámara frontal y todos estos picos que tiene en la parte de abajo. Los frentes de todos los Cadillac son hermosos. No sé si están de acuerdo conmigo. Y miren el detalle, le quitaron el cromo de todos los lugares, no, no cromo aquí. No estoy seguro si ustedes pueden fijarse ese detalle, pero yo se lo voy a enseñar desde otro ángulo para que lo vean bien. Pero ahí está, esa pantalla gigante, la está implementando Cadillac ahora en todos sus autos. Una sola pantalla, la mayoría de los fabricantes pican eso a la mitad, ponen dos pequeñitas, la pegan para que parezca grande. Esto es una sola circular, que se ve preciosa, ya la verán por adentro. Y ese es un logo de Cadillac que está en la parte de atrás, que es como un reflector. No estoy seguro que es una luz, no, es un reflector, pero le queda muy lindo porque todo el que mire el carro de frente ve ese logo de Cadillac allá adentro metido. Detalles. Acura RDX, BMW X1, tienes el Lincoln Corsair, tienes el Audi Q3, son todo competencia directa, dicho por Kaila, de este carro. ¿Por qué? Porque esto es un carro, primero camina, no sé si han tenido la oportunidad ustedes algún día de sentarse, esto es como una Baby Escalade, con ese nombre yo la bautizo, la Baby Escalade, porque la verdad que tiene todas esas señales de lujo. Si la hacen más grande, si la amplían, es una escalade por dentro sin tener tres filas de asiento. Y el espacio aquí en la segunda fila de asiento es grandísimo, ya lo verán cuando entremos a la parte de adentro. Ruedas de 20 pulgadas, el logo de Cadillac acá. Cámaras, vista de 360 grados, espejos retractables y son con detector de punto ciego. Entrada sin llave, ya lo saben ya. Pilares negros, rieles en el techo, puertas, puertas buenas, puertas duras, puertas grandes, puertas que se sienten de verdad. Entonces, para que vean que es un carro SUV compacto, con todo y eso tiene 181 pulgadas la distancia entre y las ruedas esas de 20 pulgadas le quedan muy bien también.
33 pulgadas, una sola pantalla curva, una sola pieza grande que está haciendo estándar ahora para Cadillac y muchos materiales como la alcantara con bordados aquí que le queda muy elegante a este carro, le queda súper súper especial. Como te sientas aquí adentro, tienes muy cómodo ya, soporte lumbar, estos asientos son calefactados, tienen enfriamiento, tienen mucho espacio, 14 bocinas, el sistema de sonido AKG, AKG, un sistema de sonido buenísimo con tremendas bocinas, grande con buen tamaño en las puertas y los asientos llenos de poro con costuras azules. Yo les voy a mostrar más ahora cuando estamos manejando el auto. Aquí atrae mucho espacio, aunque este asiento está muy atrás. No es necesario que esté tan atrás porque está todo abierto en la parte de adelante, pero incluso así, si se fijan, las piernas mías no están chocando aquí absolutamente para nada. Calefacción o enfriamiento para los asientos. Esto es calefacción. USB y USB-C. El techo solar panorámico es de primera porque llega hasta la parte de atrás con bolsillos, portavasos. Acá ya saben ya, se acuesta todo 60, 40, creando un área de espacio muy grande aquí en la parte de atrás y estos asientos son súper cómodos porque están muy bien terminados. Yo no soy tan pequeñito, son las rodillas mías como que tampoco descansan muy bien aquí, pero es que hay espacio tan grande que tú puedes estirar las piernas, ponerlas hacia adelante, agarradera, luz. Está súper bien. Esto es un auto familiar, ¿ok? En un segmento que empieza en un precio muy bueno, pero muy bueno. Hoy en día el auto a veraje en Estados Unidos son 50 mil dólares. Esto empieza en 38. Este modelo está en 50, pero el básico básico de este carro con el mismo motor porque cambia la tecnología que yo le voy a decir a ustedes algo de la tecnología la mayoría de las tecnologías que hay en las pizarras de los autos nunca la usamos aunque sea el auto nuestro está ahí porque te la vendieron pero no la usas eso es prueba aquí en la puerta tenemos un botón que es para abrir la tapa de atrás y te permite abrirla a tres cuartos o al máximo tú le das a lo que tú quieras y esa es la distancia que abre fibra de carbono de verdad acá materiales de primera aquí 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 abajo ya es plástico porque esta es la parte C del auto con la bocina grande aquí en la puerta y el resto, las terminaciones aquí son lindas por eso se la quise enseñar para que vean los detalles Voy a salir a rodar un poco esto sin irme muy lejos con este carro quiero que se fijen mucho en este volante ¿ok? tiene un grosor perfecto poros porque esta parte de aquí es piel por si tú sudas no se cuarte con paletas detrás vamos a darle reversa miren la cámara de reversa la calidad tan buena que tiene excelente 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 calidad en esa pantalla en la cámara de reversa con diferentes ángulos también de la cámara tengo un cargador inalámbrico para el teléfono que se mete aquí en la parte de adentro si se fijan acá adentro hay otro conector de 12 voltios ahí llevo el teléfono ya cargándose dos conectores más de USB aquí adentro, USB-C y USB regular, otro conector de 12 voltios, no sé por qué hay tantos, controles para la calefacción de los asientos, acá, el asistente de mantenerte en línea, ese manejo autónomo que te brinda Cadillac, tenemos acá, aunque este carro no tiene el Super Cruise, pero sí tiene asistencia para guiarse por las líneas, lo activas acá, una línea más arriba son todos los controles del aire acondicionado, visibilidad buenísima en la pantalla central, Aún con gafas se ve de lo más bien. Este sistema operativo todo es de Google. Acá tenemos Apple CarPlay y Android Auto. Los dos son inalámbricos. Salidas de aire acondicionado aquí abajo. Miren las costuras de las que yo le hablé. Acá, qué lindas son, blancas y azules. Misma costura que tenemos aquí en los asientos. No se la pusieron al volante, ya que estaban tan entusiasmados poniendo color azul. Debieron dejar esta costura también azul. Le hubiera dado el toque ese especial a este carro. Este motorcito turbo tiene buena fuerza. Buena, buena fuerza, ¿ok? Cuando tú lo pisas, él tiene una fuerza increíble. Increíble. Ahora voy a ver si yo lo puedo modificar todavía. Los modos de manejo. Tiene activa la tracción a las cuatro ruedas en este momento. Déjame cambiar aquí otra vez. En el modo Sport, ¿ok? En el modo Sport es donde lo voy a manejar ahora. Debe sonar incluso diferente. Sí, tiene un sonidito bastante ya diferente. No es no es el mismo suena lindo este carro pero lindo a pesar de ser ese motorcito pequeño como les dije a ustedes el heads up display grandísimo aquí en la parte de adelante también le queda bastante bien una bocina grande en la parte de arriba la pantalla esta es la que me gusta mucho a mí a pesar de todo esta pantalla grande es un diseño muy limpio esto es aquí alcántara con bordados muy bien todo está aquí súper lindo entretenido aquí adentro, mirar esto aquí adentro es, es entretenido hay un control aquí 
para todo lo que es la pantalla, tengo teléfono, la información, ir al homepage, se controla todo desde aquí, desde, desde el centro, todos los controles acá, homepage, todo lo tienes aquí, esto tú también te, recuerda que lo programas para diferentes choferes, para que lo puedas compartir con tu mujer y cada uno va a tener en la memoria lo que le gusta, memoria aquí también en la puerta para dos pasajeros, tienes memoria en las puertas y estos materiales son de primera, ¿eh? No se lo mando a decir con nadie, me toca el, el, el toque este de fibra de carbono aquí. Muy bien, porta vasos en las puertas, porta vasos acá. Acá, esto se cierra, súper elegante, le queda. Tenemos acá la gaveta grande para guardar aquí en la parte de abajo. Más compartimiento aquí, las bocinas aquí en los pilares. Todos esos toquecitos son muy importantes. Techo solar panorámico adelante y atrás, dividido a la mitad, que se pueden abrir, por supuesto, todo el control de OnStar lo tenemos acá. El carro me parece fabuloso. Logo de Cadillac en el centro, buena visibilidad. Controles, ya a los que estamos acostumbrados, a la izquierda, todo calefacción para el volante, cruz control adaptativo y todo lo demás. A la derecha, teléfono, Bluetooth, control del cluster central para ver qué tipo de cosas quieres ver ahí. Acá, de este lado, también tenemos controles para saber, por ejemplo, a la distancia, el trip. Vas cambiando lo que quieres, la información de la pantalla, como es, como es toda grande, digital, una sola, pues tú, es a tu gusto, a tu gusto. Tú le pones ahí lo que sea. Me gustaría ver cómo uno le pudiera conectar video a esa pantalla, ¿ves? Porque para ir manejando, viendo video aquí, si eso es lo que uno hace con el teléfono igual, me encantaría eso. Yo cuando voy, por ejemplo, a Latinoamérica, a Costa Rica, mis amigos tienen pantalla aquí adelante y meten video. Yo, yo le digo, pero en Estados Unidos eso está prohibido, ¿cómo lo hacen? Con adaptadores y cosas que compran, pero sería buenísimo porque la pantalla aquí gigantesca para ir viendo ahí lo que tú quieras, o escuchando lo que tú quieras, pero vaya movimiento en esa pantalla, me encantaría. Buena visibilidad, ¿eh? buena altura, buena visibilidad. El auto se siente fenómeno. Yo no entiendo todavía eh, mucha gente que no son fan de Cadillac. Créame que ser fan de Cadillac es ser fan de un auto de pura calidad. Un auto premium, bien terminado, bien hecho. Y el favorito mío es el Escalade, pero igual. Estos autos son una verdadera maravilla, se los digo así de verdad. Cuando los ruedas, cuando ves las terminaciones, el lujo que tiene la comodidad de estos asientos, es de primera, de primera, de primera, de primera. De verdad que sí. Esto viene, por supuesto, equipado con todos los sistemas de seguridad y la asistencia de General Motors que te brinda a través de, de OnStar, estándar, la pantalla estándar, muchas cosas estándar aquí adentro. Y lo que más me gusta, como les dije ya, es los 38 mil dólares que arranca el precio, eso me parece 38 mil dólares hoy vale cualquier cosa cualquier cosa sin nombre vale 38 mil dólares hoy entonces eso hay que tenerlo muy en cuenta de verdad que sí, y el ángulo de corte de esto es muy bueno aquí hay unos círculos pequeños en, en la calle y con un solo toque da la vuelta completa me han traído autos que me subo arriba de ellos porque no se puede, hay que darle dos veces al volante aquí tú solamente pones el volante una sola vez y él da la vuelta completa para que vean y suena bonito <risa> pasa que aquí hay que tener cuidado mira yo tengo el círculo aquí verdad una sola vuelta al volante y él se va completico mira completico 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 especial eso me encanta eso me encanta esa facilidad que tiene el auto la facilidad la comodidad la seguridad ¿no? fan fan toyo bobo de Cadillac 100% ¿Qué les puedo decir 100% 9 velocidades y si lo quieres llevar con las paletas pues lo llevas con las paletas yo las paletas la verdad que no lo casi uso nunca menos que sea una pista o algo para sentir los cambios duros y eso pero ve ahí la estoy haciendo con la mano pero cuando el auto está en automático es mucho más preciso en todo es más preciso a mí me gusta así Bueno, espero que si tienen la oportunidad, lo prueben. Que si tienen la oportunidad de compararlo con otros autos que quieran comprar, lo hagan. Porque les va a encantar. La gente que yo les he recomendado la marca y lo prueban, les encanta. ¿Ok? Les encanta. Así que ya lo saben ya. Seguimos en contacto. Buenísimo. Este carro, aunque no parezca, ofrece 2.000 libras de remolque. Para que lo tengas en cuenta, porque ahí le puedes adaptar para hacer remolque sin ningún problema. Luz larga de Kyla, ya esto lo conocemos muy bien, XT4 All Wheel Drive. De este lado dice 350T, eso lo que significa es, es el torque en Newton metros. No es el torque, el libras pie de torque como lo decimos aquí en Estados Unidos. En Newton metros se lo ponen allí. Tenemos el limpia parabrisas, acá adentro guardado. 
tremendo, tremendo trabajo porque lo dejan siempre afuera, esta gente lo guardaron. Yo siempre se lo enseño porque cuando lo dejan aquí, eso afea el carro. Está guardado y tiene una cámara, o sea que todo se puede hacer. Lo taparon con este spoiler largo que le pusieron en la parte de arriba, que le queda bastante bien. Tenemos cámara de reversa, logo grande de Cadillac cuando abrimos. Aquí adentro el espacio es bastante grande. Aquí en la parte de atrás son 23 pies cúbicos de almacenamiento que tienes. Esta tapa la puedes quitar o la puedes dejar. Yo la dejo siempre para que lo que pone ahí quede cubierto. Si necesitas quitarla, la desconecta y después la vuelves a poner muy fácil. En la parte de abajo tenemos un espacio donde podía haber una rueda de respuesto, pero no está ninguna rueda de respuesto. Un espacio ahí puedes meter por donde quieras, es grande el espacio. Cuando acuestas los asientos, también el espacio es bastante grande y lo cierras acá. ¡Pum! Que me gusta mucho de la parte de atrás, la doble salida de escape que tenemos aquí atrás, que no es falsa, ¿vale? Saben que muchas marcas, para ponerle el ejemplo Volkswagen en el Atlas y en varios lugares, la salida de escape ahí es falsa, no, aquí no, aquí está de lo más bien. Así que por la parte de atrás me gusta también mucho el auto. Sígueme al Vázquez TV en Instagram, suscríbete a este canal, nos vemos la próxima y seguimos. Este mes voy a grabar como 40 carros, así que este mes hay mucho trabajo.